வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ திருநீர் திருநீர் எப்படி தயாரிக்கிறது அதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி தமிழர் அறிவியல் பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அருகமுள்ள சாப்பிடக்கூடிய பசுமாட்டோட சாணத்தை எடுத்து உருண்டையாக்கி காய வச்சு அதை உமியில் போட்டு புடம் போட்டு எடுத்து அதை எரிக்கக்கூடியதாக தான் வந்து வெந்து நீராக இருக்கக்கூடியது தான் உண்மையான திருநீர் அருகம்புல் தான் திருநீர் நல்ல அதிர்வலைகளை மட்டுமே உள்வாங்கக்கூடிய திறன் கொண்டது தான் இந்த திருநீர் நம்மளை சுற்றி எப்போவுமே அலைகள் அதாவது சிமிக்கைகள் அதிர்வுகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்ம அதிர்வுகளுக்கு மத்தியில் தான் வாழ்ந்து கொண்டுருக்கோம் நமது உடலானது இந்த அதிர்வுகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆனால் திருநீர் என்பது நல்ல அதிர்வுகளை மட்டுமே உள்வாங்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது அந்த வகையில் உடலில் முக்கியமான பாகங்களில் இந்த திருநீர் வைத்து கொள்வதனால என்னென்ன பலன்கள் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த திருநீர் வைக்கிற பழக்கம் ஆதி காலத்திலிருந்து இருக்குது ஆனால் தமிழனுடைய பாரம்பரிய பரம்பரையில் திருநீர் சந்தனம் எல்லாமே வைத்திருக்காங்க ஆனால் ஆரியர்கள் உள்ளே வந்ததற்கு பிறகு தான் இதற்கு மதம் சாயம் பூசினார்கள் மதத்திற்கு இதை எழுத்து சொன்னாங்க இந்து கள் மட்டும் பூசக்கூடியது வைக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கத்தை வச்சாங்க ஆனால் தமிழர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதியில் இதையே பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது உண்மை இது மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது மனித உடலில் நெற்றியில் முக்கியமான பாகங்களாக கருதப்படுகிறது இந்த நெற்றி இந்த நெற்றியில் வெப்பம் அதிகமாக வெளிப்படுகிறது அதே மாதிரி உள் இழுக்கவும் படுகிறது சூரிய கதிரியக்க சக்திகள் இழுத்து சரியான முறையில் உள்ளுறுப்புகளுக்கு அறு அனுப்பக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தொழிலை செய்வது இந்த திருநீர் அதனால தான் திருநீரை நெற்றியில் பூசுகிறாங்க அதுவும் திருநீரை வைக்கக்கூடிய புருவமத்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிட்யூரிட்டி கிளாண்ட் அதாவது ஆக்னை சக்கரம் அது ஞானத்தை ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் அடுத்ததாக நெத்தியில் வச்சுட்டு நம்ம தொண்டைக்குழியில் வைப்போம் அதாவது தொண்டைக்குழி என்பது ஒரு விசுக்தி சக்கரம்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து காஸ்மிக் எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வின் சக்தியை கிரகிக்கக்கூடிய இடம் அதனால் அங்கேயும் வைக்கிறாங்க அதே போல் நெஞ்சு மையப்பகுதியில் வைப்பாங்க இது ஒரு அநாகத மையம் தைமஸ் கிளாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது தைமஸ் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது உடலினுடைய பாதுகாப்பு காவலன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த பாதுகாப்பு காவலன் சரியாக இருந்தால் உடலில் நோய் தொற்றாமல் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி இருக்கக்கூடியது மனோதிடம் செயலுணர்வு ஆர்வம் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி உள்ளிருந்து பேசுவது புதியன கண்டுபிடிக்கும் ஆர்வம் போன்ற பலவிதமான நன்மைகளையும் சக்திகளையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் அதனால் அங்கேயும் வைப்பாங்க அது மட்டுமல்லாமல் மூட்டுகளில் அதாவது கை மூட்டு கால் மூட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மூட்டு பகுதிகளில் வைப்பாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நீரை உறிஞ்சி கெட்ட நீர்களை உறிஞ்சி அங்கே இருக்கக்கூடிய இடங்களை ஆரோக்கியப்படுத்தக்கூடிய வேலையும் இந்த திருநீர் செய்யுது இந்த திருநீர் அணிவது என்பது ஒரு நகைச்சுவையான காத்தியாக இன்னைக்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஆனால் நெற்றியில் இரு புருவங்களுக்கும் இடையில் நெற்றி பொட்டில் பட்டும் படாமலும் சுண்டு வரல நேரடியாக பிடித்தீங்கன்னா மனதில் ஒரு வகையான உணர்வு தோன்றும் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெத்தி பொட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மையத்தில் உங்கள் விரலை பட்டும் படாமல் லைட்டாக வைத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ஒரு உராய்வு தோன்றி ஒரு அதிர்வலைகள் தோன்றுவதை நீங்கள் கவனிக்க முடியும் இந்த உணர்வை அப்படியே வைத்து தியானம் செய்தால் மன ஒருமைப்பாடு சிந்தனை தெளிவு எதையும் தெளிவாக பொருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை ஆகியவை ஏற்படும் அந்த நெற்றி போட்டு குளிர்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டாமா அதற்கு தான் சந்தனம் சரியான மருந்து இந்த உண்மைகளை சாதாரணமாக கூறி விளக்க முடியாத மக்களுக்கு நிலையில்லாத வாழ்வியில் நிலையை உணர்த்தி திருநீற்றையும் உடலில் அணிய வைத்திருக்கிறாங்க நமது முன்னோர்கள் நன்றி மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை நமது தமிழர் அறிவியல் பகுதியில் இணை வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நன்றி